So good morning, everybody. Today we are going to discuss regarding the active and passive immunity. Okay. Whenever we directly encounter with the pathogens, other tissue pathogens, our direct encounter with them, and then after naturally we develop the antibodies, then this is termed as the active immunity. Right? अब जो एनकाउंटर हमारा डायरेक्ट कैसे है या तो डायरेक्ट किसी पैथोजन से एनकाउंटर हुआ या तो उसको हमारे बॉडी में इंसर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन ओके या तो वैक्सीन के फॉर्म में इंसर्ट किया गया हमारे बॉडी में एंड दीस वैक्सीन आर बेसिकली डेड और इनएक्टिव वायरसेस और बैक्टीरिया क्लियर सो अगर वैक्सीन बॉडी में इंटर किया गया है वैक्सीन नहीं इंटर किया गया है या डायरेक्ट इनकम्पर किया है हमने तो उससे ऑटो सिस्टम पे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करने का स्टार्ट है ठीक है तो ये जो एंटीबॉडी डेवलप करने का प्रोसेस है ये जो इम्यूनिटी है दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी अब एक्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट हो गए हमारे एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल नेचुरल में क्या है आपका डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ है ना और आर्टिफिशियल में क्या है आर्टिफिशियल में आपने अपने वैक्सीन लिया है उस वैक्सीन के थ्रू आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुआ क्लियर तो वो है वॉन्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस कुछ में भी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोव और अदर प्रोटीन Antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effect to its cause. Means, जैसे ही आप उसे encounter हुए, encounter होने के बाद में उसमें time लगेगा. आपके immune में जो immune cells हैं उनको activate होने. सबसे पहले macrophage encounter करेंगे. करेंगे Then after the immune process convert into the plasma cell, and now these plasma cells form the antibodies. So the active immunity is a slow process. It takes approximately seventy-two hours, means three days. So, if there is a very dangerous virus or bacteria, its symptoms are very hazardous. In such conditions, it is very difficult. हो सकता है थ्री डेज में टाइम ही ना मिले उसका थ्री डेज के पहले पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सही है ना तो इस वजह से हम लोग कैसे इम्यूनिटी पे डिपेंड करने लगते हैं कि अगर हमको ऑलरेडी बना बना चीजें मिल जाए बेहतर है थ्री डेज के बाद में तो हमारा एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा तो इम्यूनिटी इज द स्लो एंडिव रिस्पॉन्स मतलब जब थ्री डेज के बाद में एक्टिवेट होगा तो फुल्ली एक्टिवेट होगा उसमें कोई कोई डिफरेंट बट की प्रॉब्लम नहीं है है ना Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining excess antibodies during natural infection produces active immunity. जो microbes उसमें directly enter किए जा रहे हैं, जाने बुझ कर के, वो भी हमारे active immunity को develop करते हैं. And the best example is 
वैक्सीन्स राइट तो रेडीमेड तो ये वैक्सीन्स के थ्रू भी हम रखते हैं एक्टिव डेवलप करते हैं अभी आप लोग कोविड के एग्जाम केसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं वो लोग जिनका डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ था इससे डायरेक्ट एनकाउंटर होने के बाद में क्या हुआ कि ऑटो सिस्टम पे उनके पास से इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ पक्का अच्छा जिनका डायरेक्ट नहीं हुआ है उन्होंने एंटी वैक्सीन वैक्सीनेशन कराया तो वैक्सीनेशन में स्टार्टिंग क्या है कम मेमोरी सेल्स बने हुए लेस नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स आर फॉर्म व्हिच विल एक्टिवेट लेस नंबर ऑफ द सेल्स एंड रिजल्ट लेस नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज इसीलिए जो सेकंड डोज उसको बोला गया बूस्टर डोज बूस्टर डोज में क्या होगा जैसे ही दोबारा उनको वैक्सीन किया गया तो और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हमारी मेमोरी सेल्स बनेगी टी मेमोरी सेल्स और बी मेमोरी सेल्स और ये ज्यादा भी लोग जो मेमोरी सेल्स बनेगी ये सेटलमेंट कंडीशन में या रेस्टिंग कंडीशन पड़ी रहेगी जब कभी भी इनकाउंटर होगा तो ये बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ेगी ठीक है इसीलिए नेक्स्ट डोज को बोलता है बूस्टर डोज तो ऐसे में बूस्टर डोज लेना जरूरी है अगर आपका डायरेक्ट इनकाउंटर हो रहा है तो ये नेचुरल एक्टिविटी है और अगर आप वैक्सीन के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं दिस इज अव आपने स्टार्टिंग में न्यूज वगैरह सुनी है लास्ट ईयर क्या हुआ था बहुत से लोग जब कोरोना से या कोविड नाइन्टीन से रिकवर होकर घर आ गए तो हमने प्लाज्मा डोनेशन की बात की आप अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे क्यों भाई क्यों हम उनका प्लाज्मा मांग रहे हैं इसलिए इसका मतलब उनके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे वो प्लाज्मा अगर किसी को इंसर्ट किया जाता है उसे एंटीबॉडी आइसोलेट करके अगर किसी को इंसर्ट करते हैं तो उनको वो एंटीबॉडी जाएगी और वो इससे फाइट करेंगे ठीक है ये तरीका है हमारा कैसे होने के मतलब ऑलरेडी किसी के बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई है उन एंटीबॉडीज को हमने एक्सपेक्ट किया और उसे किसी न्यू पर्सन में इंजेक्ट किया इसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी अब पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की हो जाती है नेचुरल और आर्टिफिशियल बाकी बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे अगर कहीं पर डाउट होता तो मुझे जरूर बोलिएगा ठीक है की दो टाइप्स की हो गई नेचुरल अच्छा नेचुरल पैसिबिलिटी किसे कहेंगे आप चलिए अब फीटस लेते हैं ना फीटस मदर के बॉम में जो फीटस होता है इट कैन नॉट डेवलप द इम्यून सिस्टम इट सेल्फ ये खुद को डेवलप नहीं कर पा रहा है तो फिर इसका प्रोटेक्शन कैसे होगा इट टेक्स रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर टू प्लेसेंट प्लेसेंटा से ये रेडी रेड एंटीबॉडीज खुद लेते हैं राइट एंड दैट इज टर्म एज दैसिव नेचुरल इम्यूनिटी ठीक एंड दिस इज आई जी ए इम्यूनोग्लोबिन ए नेक्स्ट ऑप्शन जैसे ही उसका जो फिटस है उसका बर्थ होता है एक बेबी उस बेबी को कहा से मिलेगा भी इमिडिएट इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होगा नहीं है ना जो इनेट इम्यूनिटी है वो तो ठीक है बैरियर्स लेकिन एंटीबॉडीज को मिलने है अकॉर्ड इम्यूनिटी तो डेवलप नहीं हो रही होगी तो वो क्या करेंगे अप्रॉक्स थ्री मंथ तक डेवलप नहीं होती है ठीक है ना तो ऐसे सिचुएशन में क्या है जो मदर का मिल्क है दैट इज कोलेस्ट्रॉल है ना जो मदर मिल्क है वो मदर मिल्क किसको हेल्प करता है बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं और पावरफुल न्यूट्रिशन होता है 
इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करता है सिक्स मंथ के लिए बेस्ट वेडिंग सिक्स मंथ कंपल्सरी है देन आफ्टर आप बाहर का जो मिल्क भी दे सकते हैं कोई इशू नहीं राइट लेकिन सिक्स मंथ तक मदर मिल्क बहुत जरूरी बच्चे के लिए स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन उसके इम्यूनाइजेशन के लिए ठीक है तो सिक्स मंथ तक नेसेसरी किया गया सिक्स मंथ तक यहाँ से मिलते तो उनको मिल रहा है देन आपका तब तक उनका खुद का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता ठीक तो ये तो होगा नेचुरल फैशन में यहाँ तो कोई डाउट है मधु नो सर नो सर सुनाई नहीं पड़ रहा मैसेज अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन या जो भी आपके डाउट्स है उसको टाइप कर लीजिए दे सकते हैं ठीक है ना बिकॉज योर वॉइस इज नॉट पॉलिटिक ओके क्लियर यू डोंट है डाउट अच्छा जी ये ना हो गया नेचुरल पैसी यूनिटी वॉट अबाउट द आर्टिफिशियल पैसी यूनिटी What about the artificial पैसिबिलिटी अच्छा अच्छी बताइए बहुत सी ऐसी डिजीज है जिनसे मतलब विद इन थ्री डेज दे में कॉज दाइटल वो जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि हमको रेडीमेड इनकी बॉडी मिल जाए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं जैसे स्नेक डिनर तो सूखा है ना अगर स्नेक बाइट किया तो थ्री डेज में हमारी एंटीबॉडी डेवलप होगी और विद इन ट्वेंटी फोर आवर डेथ हो जाती है कई बार होता है विद इन आवर डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या वेट करेंगे कि चलो भाई हमारा थ्री डेज बाद में एंटीबॉडी डेवलप होगा उसके बाद स्नेक डिनर से फाइट करेगा तब हम बचेंगे इज इट पॉसिबल नॉट एट ऑल राइट मैंने आपको एक चीज बताया था एंटीजेनेसिटी एंटीजेनेसिटी राइट या इम्यूनोजेन तो अगर जो फॉरन मटीरियल है या फॉरन पार्टिकल्स है वो अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे ज्यादा एंटीजेनेसिटी शो करेंगे अपना इफेक्ट भी शो करेंगे राइट लेकिन अगर हम उनके पैथोजेनेसिटी को खत्म कर दें या उसको बहुत कम अमाउंट में लें तो बहुत कम अमाउंट में लेंगे तो इट विल नॉट बी पैथोजन राइट ये कोई भी पैथोजन सिटी नहीं शो करेगा या ये डिजीज कॉस्ट नहीं करेगा ठीक है बहुत कम अमाउंट में जैसे हमने स्नेक बाइक किया स्नेक बाइक करता तो एटलीस्ट वन ग्रो के आसपास तो हमारे बॉडी में इंसर्ट इंजेक्ट हो जाता है उस वन ग्रो का वन ट्वेंथ या वन फिफ्टी या वन हंड्रेड अमाउंट लेकर के अगर उसको इंसर्ट किया जाए तो वो डिजीज भी या डेथ भी कॉज नहीं करेगा उससे हट करके होगा क्या कि वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू करेगा तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन पॉइंट मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं सिलेक्ट कर आपने इस दौरान के वैक्सीनेशन को वैक्सीन कैसे तैयार किया जाता है कैसे ट्रायल किया जाता है इन सबको बहुत अच्छे से जाना समझा है आप भी आपको बता रहे है ना तो बेसिकली जैसे हमने हॉर्स ले लिया उस हॉर्स में बहुत कम अमाउंट में हमने विलम को इंसर्ट किया राइट अब उस विलम को इंसर्ट करने के बाद क्या है वो उस हॉर्स की डेथ भी नहीं होगी क्यों क्योंकि विलम बहुत माइन्यूट अमाउंट में लिया हमने लेकिन इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा और एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी फिर कुछ दिन बाद हमने फिर बूस्टर दिया उसको फिर थोड़ा सा अमाउंट में इसने विलम दे दिया कुछ दिन के बाद में फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में उसने जन्म दे दिया कुछ दिन के बाद में फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में ये जो तो रोटेशन हम लोग करते रहते हैं एक समय के बाद में उसके सीरम में या प्लाज्मा में बहुत देर सारे एंटी विनम या एंटी बॉडी अगेंस्ट दिन डेवलप हो जाएंगे अभी क्या है अब उसके सीरम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और उसको प्रिजर्व करके रख लिया सपोज अनफॉर्चुनेटली अभी स्नेक बाइटिंग हुई तो डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाकर के बोलते हैं पेशेंट के लिए देखो हमें कोबरा ने बाइट किया है या करत ने बाइट बाइट किया है या फिर वाइपर ने बाइट किया है वो तो जैसे ही बताते हैं डॉक्टर के पास में ऑलरेडी एंटीविनम प्रेजेंट होता है 
तो उस एंटीवेनम को लेकर के बॉडी में इंसर्ट करेगा और बॉडी में इंसर्ट करने के बाद में उस एंटीबॉडी को भी हमारे ऊपर अच्छा लगता है सो दिस इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी तो एक्टिव इम्यूनिटी क्लियर हो गया आपको एक्टिव इम्यूनिटी क्लियर हो गया पैसिव इम्यूनिटी क्लियर हो गया और इन दोनों के दो टाइप्स है नेचुरल और आर्टिफिशियल वो भी क्लियर तो पैसे इम्यूनिटी में जो नेचुरल पैसे इम्यूनिटी है वो मदर के बोम में हमें प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है या फिर मदर मिल्क कोलेस्ट्रॉल के थ्रू मिलती है राइट मदर मिल्क से और अगर पैसे इम्यूनिटी बोलते हैं तो हम लोग मॉडर्न ऑर्गेनिक जो कहीं हॉर्स हो सकता है माइस हो सकता है रेबिट हो सकता है जो भी मॉडर्न ऑर्गेनिक हम सुन रहे हैं उनमें डायरेक्टली को इंसर्ट करके उनमें एंटीबॉडी डेवलप किया जाता है देन आफ्टर उन एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी में इंसर्ट ठीक है सो व्हेन रेडी मेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एंटी एजेंट्स इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी Do you know why mother's milk is considered very essential for the newborn infants? Are we clear? Have you understood? Newborn infant for the mother milk why very important is it is very nutritious, including it is very protective. Okay, the yellowish fluid cholesterol secreted by mother during the initial days of the lactation has evolved in the body a immunoglobulin a. To protect the infant, the fetus also receives some antibodies from their mothers to the placenta during pregnancy. These are some examples of the passive immunity, right? So, in this, the example is which one of the immunity is called natural passive immunity. I have given you which example is with you? Artificial passive immunity. Clear? Clear? Okay. Chali. Next one is the vaccination and immunization. So, vaccination and immunization. Look, vaccination. I have already told you that active immunity is artificial active immunity. Right? The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune cells, the immune system. I have told you how memory cells are developed. ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत क्लियरली बता दिया समझाया था राइट किसी कोई डाउट हो तो बताइए कि डू यू हैव एनी डाउट नो सर नो सर इन वैक्सीनेशन A precipitation of antigenic protein or pathogen or inactive weakened pathogens. Which we are giving the vaccination. Okay. 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 Okay.
so antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection abhi hoga kya ye jo humne iske antigen insert kiye hain in antigens ke result kya hoga they activate the immune system right so inserting of the antigen is termed as vaccination right agar body mein hum antigen ko insert kar rahe hain this is termed as vaccination and the result of vaccination is activation of the immune system that is immunization to kai jagah aapko vaccination and immunization milega कई जगह आपको ऐसा मिलेगा जैसे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ये दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग भी बट एक बात समझ में रखिएगा दिमाग में बहुत अच्छे से इंसर्शन ऑफ द एंटीजन इज टर्म एज वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन से इम्यून सिस्टम डेवलप हो ही जाए राइट हो सकता है जो हम पैथोजन लिए हो या एंटीजन लिए हो वो एंटीजन सिटी कॉज भी नहीं कर रहा है सिस्टम डेवलप नहीं होगा वैक्सीनेशन तो हो गया क्लियर आप लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो आपके एक्सरसाइज मुझे कुछ समझ में आएगा आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे राइट चलिए तो बेसिकली यहां पर तुम देख पा रहे हैं insertion of the antigen is vaccination and the development of the immune system is immunization so immunization is the result of the vaccination or immune system ek baar nahi develop nahi hota hai isliye hame booster dose dena padta hai ya second dose of the vaccination karna padta hai second dose ya third dose theek hai na acha ji so the vaccine also generate memory b cells and t cells so vaccine ka sabse bada important cheez kya hai ye memory cells develop kar sakti hai memory b cell and memory t cell ye memory cells recognize karke rakhti hai ki ye antigen is tarah ka hai is antigen ka ye sequence hai ye size hai ye weight hai iske against mein हमें इस तरह का एंटीजन बनाना है ये सारी चीजें इसके मेमोरी में फिक्स होती है ओके अच्छा जैसे ही उन पैथोजन का सेकेंड इनकाउंटर होता है तो माइक्रोफोस ने उसको फैगोसाइकोस किया उसमें जो प्रोटीन है उनको अपने सेल मेम्ब्रेन में ला करके अलार्म किया कि देखो ये पैथोजन आया समझो तो जरा कौन है राइट तो जैसे ही माइक्रोफोस ने अलार्म किया सबसे पहले टी सेल आएंगी और टी सेल क्या बताएंगी उसको लिया और इंटरप्रिट करेगा अरे ये पहले आया था क्या कभी नहीं ये तो नया है अच्छा ये नया है तो इसको रिसर्च लैब में भेजो क्या है कैसा है कितना है इसकी रिसर्च करो सही है और वो रिसर्च करने के बाद फिर मेमोरी टी सेल डेवलप होगी जो फर्स्ट डोज हो गया था हमारा फर्स्ट एनकाउंटर में हो गया था अच्छा ये तो सेकंड एनकाउंटर है सेकंड एनकाउंटर में क्या है जैसे ही माइक्रोफॉर से डेवलप करो कि वो एंटीजन आ जाए प्लाज्मा सेल को पता चला कौन से एंटीजन आया है द फर्स्ट एनकाउंटर वॉज दैट प्लाज्मा सेल ने कहा अच्छा इसका मेमोरी सेल हमने तो ये एंटीबॉडी बनाया था वो बी सेल की जो मेमोरी सेल्स है उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बनना था इमीडिएट एंटीबॉडी बनना शुरू नो इंटरप्रिट इंटरप्रिटेशन हो चुका है उसको सिर्फ ये बताना है कि तो ये मेरे को तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, so this is very fast, समझ रहे हैं ना? very fast, so memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on substance 
exposure Exposure and overwhelms the invaders with a massive production of antibodies. Uske baad nahi hai massive production. Aur maine kaha tha na, jo first encounter vaccination ka, usme samay lagta hai because interpret karta hai, pure research karta hai hamara immune system. Second dose is the booster dose. Usme massive production of the antibodies hota hai. Isi ne iska naam bhi rakha gaya booster dose. Second dose means second encounter. या फिर बूस्टर डोज मतलब मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज इफ ए पर्सन इज इंफेक्टेड विद सम डीडली माइक्रोब्स टू व्हिच क्विक इम्यून रिस्पांस इज रिक्वायर्ड एज इन टेटानस मैंने भी आपको बता दूं ना कि अगर कोई डीडली पैथोजन है जो बहुत जल्दी ही डेथ कॉज कर रहा है उसके लिए तो हम वेट नहीं कर सकते उसके लिए हम वैक्सीनेशन कराना जरूरी है ताकि हम पहले से तैयार रहे और अगर नहीं तैयार है तो फिर हमें रेडीमेड एंटीबॉडी चाहिए राइट तो ऐसे माइक्रोब जैसे कोरोना कोविड नाइन्टीन तो डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वास दूसरा क्या फिर आप कोविड नाइन्टीन भी दिख सकते हैं इसके लिए और भी बहुत से चांस हैं जिनका हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं इंक्लूडिंग पोलियो राइट सो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट दॉम एंटीबॉडीज ऐसे केस में हम एंटीबॉडीज देते हैं याद रखिए जब भी आपको कोई चोट लगती है आपको टिक का इंजेक्शन लगता है टीटीपी लगता है ना ये टीटीपी इसलिए लगता है ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं ताकि अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत है तो हम उससे बचत हो जाए और तो एक तो एग्जाम्पल हो गया टिटेनस का दूसरा और एंटीटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन मैंने आपको बताया भी प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग एंटीबॉडीज टू दॉक्सिन Even in case of the snake bite, अभी मैंने ये भी आपको example देते थे snake bite का, snake bite करता तो हम लोग ready ready made anti venom रखते हैं या anti toxin रखते हैं. The injection which is given to the patients contain people and their bodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. तो अभी हमने पढ़ा active immune immunity, passive immunity, और अभी हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है रेडीमेड एंटीबॉडीज या प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हम उसके लिए देते हैं एंटीबॉडीज राइट तो नाउ योर टाइम इज गोइंग टू ओवर अगर किसी को डाउट है तो यू मे आस्क If you have any doubt, no doubt. No doubt. Thanks. Have a nice day.